Hello guys, welcome to MFC Creations. In this video, we will Golang use to rest APS build. We will use Node.js use to rest APS build. Okay, now we will Python framework to fast APS use to rest APS build. Okay, we will do a video like this. We will do a simple CRUD application. We will do a virtual environment. So, I am using pip env in the virtual environment. So, that is installed in it. pip install pip env in the command you see. Okay. So, I am already installed it. So, I don't want to install it. Okay. So, we have a node project start. We have npm init in the command. We have a package.json file. We have a goal project start. We have a go mode init in the command. We have a go.sum in the file. We have a project start in Python. Pip env shell in the command. So, we have a pip env shell. Okay. We have completed the command and executed it. Now we have a pip file generated. We have a package.json file. We have a pip file generated. We have a python version and we have installed the packages. That is the data. Now we have to install the UCM FastAPI framework. So that is pip.env install FastAPI. FastAPI package installed it. Now we have a new file created. So index.py Okay. Now we have to import the fastapi package. So that is from fastapi import fastapi Now we have to create this app. So that is the app fastapi. We have to create the express server. We have to import the express import. In that, we will express the app. We will follow the same pattern. We will follow the same pattern. Now, we will test the route. So, that's right. At the right, app.method will get to the post. I will use the get method. So, get. That's right. We will use the path. I will create the test route. So, I will use the test route. That's right. This is the define controller function. So, that's right. Def. टेस्ट, ओके, ये टेस्ट फंक्शन रिटर्न चाहिए ना तो चुम्मा एक मैसेज आना रिटर्न, एक ऑब्जेक्ट ना आता हम के मैसेज जोड़ का, सो मैसेज, हेलो वर्ल्ड, ओके, ये हम के उन्हें रन नहीं नोका, सो पाइथन सर्वर रन नहीं आना इट, नम के इधर यूवी कोन अलग गिल हाइपर कोन ना वाले इन्दरो पैकेज uvcon so we have uvcon install if you use uvcon we will run the project so we have uvcon file name index then colon app this app is called fastapi then we have a flag we have a reload so we have a file 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 अब हमारा ऐप पर रन आया डंडे, नमकी यूआरएल को पेज़ इधर, हमारे क्रोम में लोन बेस्ट चेंज होगा, ओके, हमारा राउट नहीं मतलब हमारे क्रिएट ये द राउट स्लैश टेस्ट आने, सो आधे उड़ा इधर ने कोड़ा कोड़ का, ओके इधर एक गेट एपी आयर नो, या, अब हम कोड़ा हमारा हेलो वेल्ड नो वाला मैसेज हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारा मैन्युअली प्रिपेयर हो चुकी है तरने ऑटोमेटिकली हम किधर इंडे डॉक्यूमेंटेशन कोड़ा करते हैं हम केपी डॉक्यूमेंटेशन ओड़ कोड़ा इधर इंडे कोड़ा जनरेट आउट पर हमारे नोडल ऐलेंगल एक्सप्रेस लो ऐलेंगल चीज़ आने के लिए हमारे तरने अधिन देरुस एक डॉक्यूमेंटेशन एक्सट्रा Docs itu urut tu kanyal, nama kita automatically, ini inde, nama kita API de documentation nama kita kudu. Okay, ini kanan pun nama kita ada API yang dah kita dulu slash test get. So, aduh ini kanan, nama kita ini benda ni mana? I API hiti yang je, nama kita varyer postman, ada lagi varyer itu dulu, use yang dah usah la, nama kita API hiti itu, aduh ini response ini benda ni. Okay, pada nama kita kali ni goda video ni cede, aduh operation sana ini benda ni cede, post create dia, 
അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഫെച്ച് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബേസിക് റെഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ പി ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗോൾ സ്ട്രക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ക്ലാസ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഫീൽഡുകൾ ഐ ഡി ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻഡിജറാണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിലൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ദെൻ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത്രയും ഫീൽഡുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എ പി എഴുതാം സോ അതിനായിട്ട് ആപ്പ് ഡോട്ട് പോസ്റ്റ് ദെൻ അതിനകത്ത് എ പി ഡി നെയിം പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ സോ ഡെഫ് ക്രിയേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലയൻസ് വരുന്നത് അതായത് ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ പോസ്റ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ് അതായത് അതിൽ ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ വേണം ആ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ക്ലയൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു ജേസൺ ആയിരിക്കും ആ ജേസൺ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ബോഡിയിൽ ഈ റിക്കയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണോ ബോഡിയിൽ വരുന്നത് ഈ ഇത്രയും വാലിഡേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പേഡാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഫ്രം പൈഡാൻറ്റിക് ഇമ്പോർട്ട് ബേസ് മോഡൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ബേസ് മോഡൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഈ ബേസ് മോഡൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാലിഡേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ബേസ് മോഡൽ ചെയ്തോളും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇനി മാനുവലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു അരയിലോട്ട് അപ്പൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി ബി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു അരേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പോസ്റ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ പോസ്റ്റിന് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അരയിലോട്ട് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിനെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അരയിലോട്ട് നമുക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് റിട്ടേൺ പോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇനി സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ക് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് എ പി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാനിവിടെ ഐ ഡി വണ്ണ് കൊടുത്തു ടൈറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ആരെയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ ഈ ഐ ഡി വണ്ണിന് പകരം ഒരു റാൻഡം സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ എറർ അടിക്കും ഇവിടെ കാണാം വാലിയൂസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് ഇൻഡിച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് മോഡലാണ് ആ ഒരു ബേസ് മോഡൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാലിഡേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എ പി ചെയ്താൽ സോ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ആദ്യ
ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു അര ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എ പി ഒന്നും കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് പോസ്റ്റും റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഐ ഡി വെച്ച് പോസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന എ പി എഴുതാം സോ അതിനായിട്ട് റൗട്ട് ചെയ്തണം സോ ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ദെൻ എ പി നെയിം ഞാൻ പോസ്റ്റിന് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ പാരൻസിൽ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ പാരൻസിൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് ദെൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡെഫ് പോസ്റ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഡി പാരാംസിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഇൻഡിജറാണ് ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ഈ കോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അര അതായത് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അര ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ അര ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഐ ഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന ഐറ്റം കിട്ടിയാൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫോർ ഐറ്റം ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഐറ്റം ഓഫ് ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് കിട്ടി ദെൻ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഐറ്റം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ആ യൂസർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡിയിൽ മാച്ച് ആവുന്ന പോസ്റ്റ് ആ ഒരു അരയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ റേസ് ചെയ്യണം സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫ്രം ഫാസ്റ്റ് എ പി ഐ ഡോട്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ട് എച്ച് ടി ടി പി എക്സെപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ അത് റേസ് ചെയ്യാം സോ റേസ് എച്ച് ടി ടി പി എക്സെപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ പോസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എ പി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്നു റൺ ആയി നോക്കാം സോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഐ ഡി ടൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാം പോസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോൺ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ക്രിയേറ്റ് ഞാൻ ഐ ഡി ടെൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് അതായത് ടെൺ ഐ ഡി പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാണ് യാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഫെച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടെണ്ണിന് പകരം ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യും ഓക്കെ പോസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ഡി വെച്ച് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന എ പി എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എ പി എഴുതാം സോ അതിൻ്റെ റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആപ്പ് ഡോട്ട് പുട്ട് പുട്ട് മെത്തേഡാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ നെയിമ് പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോസ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് പാരൻസിൽ വേണം സോ അത് നമ്മൾ പാരൻസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സോ ഡെഫ് അപ്ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഡി കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിജറാണ് ദെൻ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ കിട്ടേണ്ടത് സോ അത് ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പോസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് റിക്വസ്റ്റിൽ അതായത് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഐ ഡിയും റിക്വേർഡ് ആയിട്ട് വരും കാരണം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മാത്രം നമുക്ക്
ഓക്കെ സോ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് സോ അതുപോലെ അത് റിക്കേർഡ് ആണ് സോ റിക്കേർഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിൻഡാക്സ് ആണ് ത്രീ ഡോട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ റിക്കേർഡ് ബൈഡൻറ്റിക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കാം ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതും സ്ട്രിങ് ആണ് ദെൻ റിക്കേർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ബോഡിയിൽ ഈ പോസ്റ്റ് പകരം നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ആ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ആരെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എന്നിട്ട് ഈ ഐഡിയ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന പോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ഐറ്റം ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐറ്റം ഓഫ് ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്ത ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോസ്റ്റ് കിട്ടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പുതിയ ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഐറ്റം ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ ഐറ്റം ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ഐറ്റം നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം സോ റിട്ടേൺ ഐറ്റം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം എക്സിസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ ത്രോ ചെയ്യണം സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി ടി പി എക്സിപ്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പോവാം റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു പുട്ട് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഐ ഡി വേണം ഇതിന് അതുപോലെ നമുക്ക് ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ദെൻ ഐ ഡി ഞാൻ വണ്ണ് കൊടുത്തു ദെൻ വണ്ണിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ടൈറ്റിൽ ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തു യാ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റം നമുക്കിവിടെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് എ പി എന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം സോ ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ എക്സിക്യൂട്ട് യാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ പി എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ പി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കാം സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ആപ്പ് ഡോട്ട് മെത്തേഡ് ഡിലീറ്റ് ആണ് ദെൻ എ പി യുടെ നെയിമ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പാരാംസിൽ അതിൻ്റെ ഐ ഡി വേണം സോ ഐ ഡി സോറി ഐ ഡി ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഡെഫ് ഡിലീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ഡി പാരാംസിൽ കിട്ടും സോ അത് ഇൻഡിജറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫോർ ഐറ്റം ഓഫ് സോറി ഇൻ പോസ്റ്റ് ഇനി ആ ഒരു ഐറ്റം ഐ ഡി മാച്ച് ആവുന്ന ഐറ്റം കിട്ടിയാൽ സോ ഇഫ് ഐറ്റം ഓഫ് ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി സോ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് മീൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം കിട്ടി ദെൻ നമുക്ക് റിമൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം സോ പോസ് ഡോട്ട് റിമൂവ് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഐറ്റം പാസ് ചെയ്യാം ഐറ്റം സോറി ഐറ്റം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം സോ റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റഡ് ഓക്കെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എറർ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രോ ചെയ്യാം സോ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡോക്കിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം യാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിലീറ്റ് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഐ ഡി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ദൻ ഇവിടെ ഐ ഡി ഞാൻ വണ്ണ് കൊടുത്തു ദൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു യാ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്താൽ പോസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോണ്ട് കാരണം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെറ